Karibu msikilizaji katika sehemu ya kumi na ya mwisho kabisa ya simulizi yetu nzuri iitwayo Yasusi Gaidi. Katika sehemu iliyopita tulikuwa tumeishia wakati mazungumzo kati ya Mateo Murumbi, Abu Zarawi na Rais Armeni wa Iran yalikuwa yanaendelea. Ni pale ambapo Abu Zarawi au mwita Mateo Murumbi alimweleza kila kitu mpango mzima mpaka yeye kufika pale kwamba alikuwa ni mpango wa Marekani. Na alikuwa ameenda pale kwa ajili ya kusoma mchakato mzima wa sira walizonazo. Lakini mwishoni kabisa alimshangaza kwa rekodi rais na kumpa mpango ambao anataka ufanyike kwamba ziandaliwe taarifa fake za sira zinazomilikiwa na Iran na zionyeshe kwamba ni sira nzito za maangamizi na pia kuoneshwa kwamba kuna mipango inaendelea ya kuzalisha sira nyingine nzito nzito. Lakini pia yanaleo ripoti ya kitu cha kuzalisha mabomu ya nyuklia kuonesha kwamba wala hakina mawazo hayo. Niki ndio cha kuzalisha nishati na wala sio mabomu. Umeona bana. Akana sema hivi, um Wamarekani wanaogopa kushambuliwa nyumbani hivyo baada ya kuiona taarifa hiyo wataogopa na kusitisha mpango wa kushambulia Irani kijeshi. Mpango huo ukifutika dirisha na mazungumzo litafunguliwa ili kuweza kutafuta amani na hapo ndipo Irani itasimama kidete kutaka vikwazo vyote vya kiuchumi viondolewe. Mwisho kabisa nitaomba wale mateka wa Marekani waachiwe pamoja na ile ndege ili kuweza kuondoa msuguano unaweza kujitokeza. Huo ndio msaada ambao nataka mheshimiwa rais. Akasema Mateo Murumbi na zaidi ya dakika tano za ukimya zikapita. <sighs> Abu Zarawi, nimejaribu kuyatafakali maombi yako. Jana msinga sana. Wewe ni mtu mwenye akili nyingi sana. Ulipaswa kuzaliwa Irani wewe. Akasema rais Armen na wote wakacheka kidogo. Tulishi hapo msikilizaji. Sasa twende pamoja katika kumalizia simulizi hii tamu. Na nafasi hii naitumia kuweza kushukuru wewe ambaye ulikuwa nami tangu mwanzo kabisa kule kwenye simulizi ya mpango wa siri. Tukawa pamoja kwenye siri ya maisha na kifo cha Melanie ya Chuma. Tukawa pamoja kuanzia season ya kwanza. Ya simulizi hii tamu kweli kweli itwayo jasusi gaidi na tuko pamoja mpaka sehemu ya kumi ya mwisho kabisa msimu wa pili tukiwa tunafunga dimba. Na upande wa simuliza kijasusi nitakuja tena. Na simulizi ya skendo ite skandali ukipenda iite kashfa matayo murumbi ndani gosugosu ndani rubi ndani na wali siji kama tamuacha lakini moto utawashwa kweli kweli uko ndani msikilizaji mkasa mzima ni sikendari skendo Ebana ndio Patrick CK aliyetunga simulizi hizi nilizo kutajia hapo nyuma kuanzia mpango wa siri ndo huyo huyo itakuwa naye kwenye mchakato mzima wa skendari Ongerea Skendo director wewe nyuma Mike kama kawaida anataka kujiuza kilichojiri na simulizi mix wenyewe ndo wanashikilia dimba zima la kuweza kutufanikishia michongo mizima ya vitu vikali kama hivi YouTube channel ni simulizi mix Android application ni simulizi mix pia ambako unapata simulizi bure kwa haraka zaidi lakini bila kusahau kwamba hapa naongelea S mix up uko unapata simulizi ki VIP zaidi kama unatumia iPhone basi kupitia 0677062012 pale tunaweza tukakaa meza moja tukajadili nini kifanyike ili simulizi ikufikie bila kusubiri pia au sio bana tena pamoja kujua nini kilijili msikilizaji katika sehemu ya kumi ya simulizi jasusi gaidi kwa ujumla ni mpango mzuri hata mimi nakubaliana na nao kesho nitatoa maelekezo na utapelekwa katika kinu kikubwa kabisa cha nyukilia ambacho Marekani na washirika wake wamekuwa wakipiga kelele kwamba tunakitumia katika kutengeneza silaha za nyuklia. Utapiga picha uthibitisha kwamba madai yao si ya kweli na wakati huo huo taarifa hiyo ya silaha ambayo uliyohitaji hiyo itakuwa inaandaliwa. Akasema Rais Armen. Mazungumzo ya Mateo na Rais Armen yaliendelea hadi ilipo kumefika saa sita za usiku ndipo Mateo aliporejeshwa katika makazi ya waziri Sasan. Mara tu alipofika alichukua simu ya nyumbani kwa Sasan na kupiga hoteli Alikofikia Nawali akaomba kuunganishwa na chumba chake. Halo. Nikasema sauti ya Nawali ikionekanika kutoka katika usingizi. Nawali, nimepa matayo samani kwa kuamsha. Usijari. Nawali nimekupigia kujulisha kwamba nimetoka ikuru uh, ya Iran sasa hivi. Kuzungumza na rais Armen Hijazi. Akasema matayo na Nawali akashtuka sana. Umetoka ikuru? Ndio, nimetoka ikuru. Nimezungumza kirefu sana na rais Armen na taarifa nzuri ni kwamba misheni yetu inakaribia kufika ukingoni. Akasema Matayo na kumuelezea na wali kila kitu alichozungumza na Rais Armen Hijazi. Matayo, umenitoma chozi. Sikutegemea kabisa kama eti mambo yangelikuwa namna hii, akasema na wali. Hata mimi sikuwa nimetegemea jambo kama hili, nilipata akili hii hapo hapo wakati nikiwa nazungumza na Rais na nashukuru kwamba ameyakubali mawazo yangu. Mungu ashukuriwe sana. Matayo mimi kesho ninakwenda riadhi kama tulivyokuwa tumekubaliana. 
Ndaondoka saa mbili za asubuhi nadhani kwamba hatutapata nafasi ya kuonana naye eh. akasema na wari. Na wari tunakaribia kufika mwisho mwa misheni yetu hivyo kuna mambo yatabadilika. Kwanza kabisa nitakuhitaji Marekani ili kuimaliza misheni hii nahitaji msaada wako kule. Pili ulinieleza kwamba kuna yule mkuu wa vikosi vya Marekani vilivyoko Tanzania anashiriwa na SNSI. Nataka kuipata rekodi yake akiwa na kiti kushiriki katika mipango ya G20. Vile vile wale magaidi pia nao lazima wakili kuhusika katika mipango ya G20 ya kuchochea vurugu. Vile vile ninakihitaji kirusi ambacho kilitakiwa kusambazwa Tanzania akasema Matayo. Matayo, kwa mpango huo itanlazimu nilejea tena Tanzania ili nikakamilishe hayo mambo. Nimewasiliana na Ruby nilipokuwa nimefika jana hoteli na kaniambia kwamba Jenali William amekubali kueleza kila kitu. Amepewa mateso makari na gosgosu. Akasema nawadi na mateo akatabasamu. Kama alikuwa na ujana na gosgosu lazima afunguke. Basi anatakiwa rekodiwe akikiri kuhusika katika mipango yote ya G20 na vile vile na magaidi nao natakiwa akili kuhusika katika mipango ile ili kuinasababisha machafuko makubwa sana nchini Tanzania. Unadhani ukifika riadhi unaweza kupata ndege ya kuelekea Afrika Mashariki hiyo kesho? Akauliza Matayo. Matayo nimepata wazo. Kwa kuwa rais wa Tanzania yuko upande wetu na yuko tayari kutusaidia kwa aina kwa kila aina ya msaada. Kwa nini nisimuze na Ruby ni muombe azungumze naye na atoe ndege yake ianze safari kesho alfajili na mapema kuelekea riadhi. Ni mwendo wa takribani saa sita kutoka Dar es Salaam hadi riadhi na mimi nikiondoka hapa Iran saa mbili asubuhi nitafika riadhi saa saba za mchana hivi. Hivyo nitazungumza kidogo tu na Habiba kisha nitaondoka kuelekea Tanzania na kurudi na ndege hiyo hiyo. Akasema Nawali, huo ni mpango mzuri sana Nawali. Fanya hivyo. Akasema Matayo na kumpa Nawali maelekezo. Dar es Salaam Tanzania. Bado taarifa kuu iliyokuwa imetawala vyombo vya habari asubuhi nchini Tanzania ilikuwa ni kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani kufuatia shambulio lokal limefanywa na watu wasiojulikana na kuwa na jeshi zaidi ya 30. Habari nyingine ilikuwa ni kulipuliwa kwa sehemu ya bomba la mafuta lilitokalo nchini Uganda. Maisha katika jiji la Dar es Salaam kwa kiasi kikubwa yalirejea kuwa ya kawaida japo doria za magari na za miguu askari wanajeshi pamoja waliendelea. Maduka na masoko na biashara nyingine zilifunguliwa lakini bado wanafunzi hawakuruhusiwa kwenda mashuleni hadi hapo serikali itakaporidhisha na kulizika kwamba hakuna kitisho chote kile cha kuibuka tena kwa vurugu. Katika ofisi kuu za SNSI kazi iliendelea kama kawaida chini ardhi kuliko kuwa kuna nyumba maarumu kwa ajili ya kumahojiano na watuumiwa. Kurugenzi msaidizi wa SNSI Papi Gosu Gosu alikuwa kifua wazi alikuwa amesema pembeni akimsubiri mtu ambaye alikuwa anafunga kamera amalize ili shughuli nyingine ziendelee baada ya kumaliza kufunga kamera ta zikawashwa na majaribio akafanya alafu gosugosu akaagizwa aletwe katika chumba kile jenerali William baada ya dakika chache mlango kufunguliwa aliingizwa jenerali William ambaye hakuweza kutembea alikuwa anavutwa na watu wawili mikononi alikuwa amefungwa pingu na uso wake ulikuwa umevimba jicho lake moja halikuwa likiona kutokana na kuvimba Alikuwa kifua wazi na mwili wake wote ulikuwa umejaa vidonda. Jana William alitia huruma nyie. Alitia huruma sana kumtazama eti. Alikatishwa kitini hakuwa na nguvu kichwa kainama. Gosugosa kamshika nywele na kuinua kichwa chake. Kama tulivyokubaliana sasa unakwenda kukili mbele ya kamera yale mambo yote uliokuwa umekili kule ndani ili tubake kumbukumbu. Tafadhali, hebu angalia kamera na endapo kama ukijaribu kuleta upuuzi wote ule. Nitakurejesha kule ndani na safari. Hii nitakuondoa ume wako. Umenisikia? Akauliza Gosugosu kwa ukali. Nimekusikia. Akasema Jenerali William kwa sauti dhaifu sana. Gosugosu akaelekeza anyoshwe maji alafu zoezi likaanza mara moja. Jenerali William akaeleza kila kitu alichokifanya na maelekezo yote ambayo alikuwa anapewa na mwisho akakili kupokea maelekezo ya kusambaza kirusi nchini Tanzania. Baada ya zoezi kukamilika Gosugosu akaelekeza Jenerali William apelekwe akapumzishwe kitengo cha afya akaelekeza kwamba aletwe asadi Ismaili. Asadi akaletwa naye kama ilivyokuwa kwa jenerali William hakuwa na nguvu za kutembea. <laughs> Alichafuka damu kana kwamba alikuwa anaogelea katika dimbu la damu. Hakuwa na sikio la upande. <laughs> hakuwa na sikio la upande wa kushoto na mkono wake wa kulia haukuwa na vidole hata kimoja. Alikuwa amefugwa <laughs> bandage. Mkono wa kushoto alikuwa amewekewa kifaa maalumu kwani ulikuwa umevunjika. Mdomo ulikuwa umevimba na kinywani hakuwa na meno kadhaa. Asadi hakuwa kitazamika na kuambia msikilizaji. Nataka dunia ione kwamba Tanzania hatuna mchezo na magaidi au wale wote wanaochezea mali yetu. Akawaza gosugosu akamtazama Asadi. Asadi. Umeletwa hapa kwa ajili ya kukili mbele ya kamera yale yote uliyoyafanya. Ongea kila kitu kama ulivyo kile tukiwa tuko kule ndani. Akasema gosugosu na kisha kwa taabu Asadi 
akaanza kueleza kila kitu namna alivyoshiriki katika kuandaa machafuko ya kidini aliyokuwa ametokea nchini Tanzania na kupelekea mamia ya watu kufariki dunia. Baada ya kumaliza asadi naye akapelekwa katika sehemu ya afya kwa ajili ya kuweza kupatiwa matibabu. Robi nimemaliza kazi akasema gosugosu. Asante sana gosugosu kwa kazi kubwa sana uliyoifanya. Watu wao ni wagumu na kama isingelikuwa wewe siji kama wangeweza kufunguka ise. Ah, tujipongeze sote kwa kazi kubwa na nzuri tuliyoifanya. Gosugosu sasa ni wakati wako wewe kwenda kupumzika mimi ninakwenda kuona na rais. Nimkabidhi majina ya watu wote hapa nchini ambao wametajwa na asadi kwamba walishirikiana nao katika kuratibu na kuchochea vurugu ili ayakabizi kwa vyombo usika vifanye kazi. Akasema Rubi na Gosugosu wakaondoka kurejea nyumbani kwake kupumzika. Teheran baada ya siku mbili. Saa mbili za usiku jijini Teheran magari matatu yaliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Imam Khomeini. Gari zile zilipita katika geti wanakoingilia viongozi wa kuwa kitaifa na kuelekea karibu na ndege moja. Milango ya gari ya mbele ikafunguliwa na watu wanne wakashuka na kutoka katika gari la nyuma na watu watatu wakashuka na mmoja wao akafungua mlango wa gari la katikati. Akashuka Mateo Murumbi akiwa amevalia nadhifu sana. Akaagana na wale jamaa kisha akaanza kupiga hatua kuelekea ndegeni. Mara akasimamishwa na mmoja kati ya wale jamaa aliyemkimbilia na kumpa simu. Rais anataka kuzungumza na wewe. Akasema yule jamaa na Matayo akaichukua ile simu. Mheshimiwa Rais akasema Abu Zarawi, kabla hujaondoka, napenda nikutakie kila laheri katika misheni yako. Nategemea kila kitu kitakwenda vizuri. Kuhusu wale mateka na ndege yao wataondoka kesho. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais. Mimi ndiye napaswa kushukuru wewe Abu Zarawi kwa kitendo chako cha kuamua kuwa muwazi kwangu. Hakikisha kwa namna yote ile unafanikisha misheni hiyo ambayo ina umuhimu pia kwa Iran na endapo kama utafanikisha misheni yako salama unakaribishwa tena Irani muda wowote ule. Asante sana mheshimiwa rais, akasema Matayo kila laheri. Akasema rais Armeni na kukata simu. Matayo akarejesha simu kisha akaelekea ndegeni na kuondoka kuelekea Riyadh, Saudi Arabia. Riyadh, Saudi Arabia. Sa saba za usiku Matayo aliwasili jini Riyadh. Nawari alikuwepo uwanjani kumpokea kisha wakaelekea moja kwa moja nyumbani. Abiba Jawadi alipokumbatia kwa furaha sana Matayo huku machozi yakimdondoka. Matayo sikutegemea kama unge, tungeweza kuonana tena mapema namna hii aise. Nilitegemea maisha ningechukua muda mrefu na pengine tusingeweza kuonana tena karibu nyumbani Matayo. Akasema Abiba, baada ya mapokezi yale hakukuwa na muda wa kupumzika usiku ule ule kwa nikao muhimu cha kupanga kuhusiana na kile wanachokwenda kujifanya nchini Marekani. Waliweka mikakati mizito namna misheni ile itakavyokwenda kumalizika nchini Marekani. Nawari akamkabidhi Matayo rekodi za Jenerali William na Asad wa kikili kuhusika katika kuratibu na kuchochea vurugu nchini Tanzania kwa maelekezo ya G20. Mama Biba sijui nikushukuruje kwa mafanikio ya makubwa tuliyoyapata akasema Matayo. Tunapaswa kumshukuru ni Mungu wa mbinguni kwa kutusimamia na kutuongoza hadi hapa tulipofika. Yote yamefanikiwa kwa mwongozi wake Matayo hakuna kupoteza muda bado unayo safari ndefu sana. Bado unazo saa kumi na tatu za kusafiri angani kwenda kumaliza besheni yako. Dali nimekusha mjulisha Mark bila kwamba misheni yako Iran imekamilika na anakusubiri kwa hamu kubwa sana. Mato hakikisha kwamba hakuna anayebaki hai. Watu wengi wamepoteza maisha kwa sababu ya kikundi hiki. Hivyo nao lazima waonje radha ya kifo, akasema Abiba. Mabiba kwa sasa hivi wakati tunaelekea mwisho kwa misheni yetu ni wakati wa wewe kuondoka kwenda mahala kuweka makazi. Rais Armeni Hejazi yuko tayari kukupokea na ukaishi kule kwa amani kabisa. Akasema Matayo, "Mata usiofu kuhusu mimi nitakuwa salama." Nenda kukamilisha misheni yako. Akasema Abiba harafu akampatia diski mweko. Akamtaka aifadhi inaweza kumsaidia. Umdani nimeweka ushahidi wote wa kuhusika na mashirikiano yangu na G20. Kuna video mbalimbali ambazo mbali nimekuwa nikiwasiliana nao. Kuna kila kitu humo. Nina imani kwamba inaweza kuwa na msaada mkubwa sana kwako. Akasema Abiba. Matayo akaagana na Habiba akapanda gari kuelekea uwanja wa ndege wa bilione Habiba Jawadi ambaye ndege maalum ilikuwa inamsubiri tayari kwa safari ya kuelekea Marekani. Safari njema Matayo, mimi pia niko nyuma yako saa moja. Tutakutana na Washington DC. Akasema Nawari wakaagana, Matayo akaingia ndege na kuondoka. Baada ya kisha kama Matayo ameondoka Nawari akarejea katika makazi ya Habiba ambako alishtushwa na kukuta magari ya polisi yakiwasha vimulimuli na vilio vikasikika. Nawari akalazimika kushuka garini Akimbia kuelekea ndani kujua ni kimetokea, mapigo ya moyo yakamwenda mbio katika mlango wa kuingilia ndani ya nyumba ya Biba Jawadi. Kulikuwa na askari, hakuruhusiwa mtu yote kuweza kuingia ndani. Nawari akijitambulisha kwamba yeye ni mmoja kati ya wanafamilia lakini hakuruhusiwa kuingia ndani. 
Mara kamuona mmoja kati ya wafanyakazi wa Biba ambaye alikuwa amekaa chini akilia akamfuata. Nasira, nini kimetokea hapa? Akauliza, "Mama Biba, amejiua kwa kuipiga risasi." Akasema Nasira, "Nawari akahisi nguvu zinamuisha akaanguka chini, haraka haraka akachukuliwa na kukimbizwa katika gari la wagonjwa lililokuepo pale ndani kwa ajili ya kupatiwa huduma." Nawari alijua na fahamu na kuanza kuongoa kilio baada ya kusikia vilio vya kina mama wengine nje. Akiwa mle ndani akaingia mtumishi wa muda mrefu wa Biba. Na walipole sana. Kwa nini mama Biba amefanya hivi? Akauliza na walikuwa kilia. Nimeachana naye usiku hapa. Nikamsindikiza Abu Zara uwanja wa ndege kumbe tulikuwa tunaagana. Akasema na wale akaendelea kumwaga machozi. Inauma sana na wale. Muda mfupi kabla hajajua alikuja kunigongea mlangoni mwa chumba kwangu. Akanipa bahasha akaniambia kwamba nikupatie ukirudi akaenda chumbani kwake na mara tukasikia mlio wa risasi walinzi wakakimbilia ndani na kuvunja mlango akakuta tayari alikuwa ameshakufa basha alionipa nikupatie ni hapa akasema yule mama na kumpatia nao ile basha akaifungua na kukutana na kipande cha karatasi na akakikunjua akakisoma huko machozi akimdondoka nawari najua ni maumiza sana lakini naomba msiumie wanangu Hadi maamuzi magumu ambayo nimeyafanya ambayo yataumiza wengi sana lakini imenilazimu tu kufanya hivi. Nimekuandikia namba za kufungulia kasi chumbani kwangu. Utakuta nimeandalia nyaraka za umiliki wa mali zangu zote wewe na Mateo Morumbi. Kwa nini ndio wanangu pekee waliobaki? Nawapenda sana. Mbaki salama. Ndivyo ulivyosomeka ule ujumbe wa Biba Jawadi. Na wali alilia machozi mengi sana. Kwa nini mama Biba hakusubiri hadi misheni kamiliki ndipo ajiue? Mbona ameniweka katika wakati mgumu sana? Natakiwa kwenda Marekani kuungana na Matayo je sasa niondoke na kuacha msiba? Akajiuliza na wali. Kwa namna yote ile lazima misheni kamilike hivyo nitakwenda Marekani. Habiba atazikwa pale misheni itakapokuwa imekamilika. Abdulchagua mimi na Matayo kuwa warithi wake hivyo basi. Tunao uwezo wa kuzuia mazishi yasifanyike hadi hapo utakapokuwa umerejea. Natakiwa kuanza kushughulikia hili mapema sana. Akawaza nawa na kuinuka akawasiliana na Saidi Omar mmoja kati ya watu wa karibuni sana na Biba akamtaka wakutani wazungumze kuhusiana na swala lile. Haikuwa vigumu kwa Saidi Omar kukubaliana na Nawali kwani alifahamu namna jinsi ya Biba alivyokuwa anawapenda Nawali na Matayo. Baada ya makubaliano yale Nawali akaondoka kuelekea uwanja wa ndege akitumia ndege binafsi ya Biba akaondoka kuelekea Marekani kuungana na Matayo. Washington DC Marekani Satano kasoro kwa saa za Marekani ndege iliyopanda Mateo Mulumbi ilitua katika uwanja wa ndege wa kampuni moja kubwa ya kutengeneza madawa ya mifugo kama maelekezo yalivyotolewa na Maki Pila. Tayari walikuwa wamekwishaandaliwa watu wa kumpokea pale uwanja wa ndege haraka haraka akaingizwa katika helikopta na kuondoka. Alikuwa amevaa kofia kubwa ya mzunguko na kuyaficha macho yake kwa miwani miusi. Kidevuni aliweka ndevu za bandia hivyo haikuwa rahisi kuweza kumtambua kwa haraka. Naomba Mungu kusitokea tatizo lolote lile nikajulikana kabla ya kuona na Makipela. Akawaza mataka. Helikopta ile ilikwenda kutua katika jumba moja kubwa, mato akashushwa na kuingizwa ndani. Kulikuwa na walinzi wachache wakiwa wamevalia suti zao na dhifu kabisa pamoja na vifaa vya mawasiliano masikioni mwao. Moja kwa moja mato akapelekwa katika chumba kimoja kikubwa sana. Utakao mndani hadi baadaye atakapokuwa ametolewa maelekezo mengine. Hakuna kutoka ndani ya chumba hiki. Na kama kuna kitu chochote utakihitaji basi utabonyeza tu hapa kisha atakuja mtu kusikiliza. Akasema yule mlinzi na kumwelekeza Mateo sehemu ya kubonyeza kama atahitaji kitu chochote kile. Ndani ya chumba kile kulikuwa kuna kila kitu, kulikuwa kuna friji kubwa lilokuwa limesheni vinywa na vyakula vya kila aina. Kulikuwa kuna sehemu ya jiko dogo hivi kama angependa kupika kwa jumla kila kitu muhimu kilichohitajika kilikuwepo. Mateo akaenda katika friji akafungua na kuchukua kinywaji baridi akanywa kisha akaenda kujilaza kitandani. Naam, macho ya dunia. Yatarekezo Marekani siku ya leo kwa kile ambacho kinachokwenda kutokea. Naomba Mungu anisaidie. Akawaza Matayo, kama walivyokuwa wamepanga saa mbili baada ya Matayo kuwasili ndege Abiba Jawad iliyo kumebeba nawari, ikatoka katika uwanja mdogo wa ndege uliokuwa uko pembeni na makazi ya bilionea mmoja ambaye alikuwa ameishi nje kidogo ya jiji la Washington DC. Derek Jonas, mmoja kati ya marafiki wa karibu sana wa Nawali aliyewahi kufanya naye kazi katika shirika la ujasusi la Marekani la CIA, alikuwa katika uwanja huo kumpokea Nawari, wakakumbatiana kwa furaha kubwa sana. Crow, akasema Derek, wakakumbatiana kwa nguvu sana. Derek 
alifahamu jina la Kuro hakulifahamu kabisa jina la Nawali. Dereki akasema Nawali, "Huu hapa ni kama muujiza sikujua kabisa kama eti nitakuona tena." Karibu tena nyumbani Kuro. Akasema Dereki. Asante Dereki. Akasema Nawali kisha wakaingia katika gari na kuondoka. Uliponiambia kwamba unakuja sikuamini, ridhani labda kwamba ni mtu ambaye anaigiza sauti yako. Akasema Dereki wakiwa kwa garini. Ni mimi Dereki, mambo yanakwendaje hapa? Am um, kila kitu kinakwenda vizuri, maisha yanakwenda vizuri. Nini kilitokea Kuro? Sio tuliamini kwamba tayari uko umekushapoteza maisha katika mission uliyoku mtu wa mashariki ya kati. Akasema Derek. Derek, tuna mengi sana ya kuzungumza. Lakini kuna jambo la muhimu sana ambalo lilo nileta hapa. Na nahitaji sana msaada wako. Jambo gani Kuro? Akauliza Derek. Ah, tutazungumza tukifika nyumbani. Akasema na wali na safari kaendelea kimya kimya. Kuro, ungependa kwanza kupita nyumbani kwako? akauliza Hapana nataka tuende nyumbani kwako kuna tatizo lolote Hakuna tatizo mimi bado nipo peke yangu tu Sijapata bado mwanamke ambaye anaweza kumpenda kama wewe Nawali akasema Derek Acha bwana mambo haya yameshapita muda mrefu sana akasema Nawali Huwezi amini Kro kwamba pamoja na kwamba eti umepita muda mrefu lakini bado wewe ndio mwanamke wa pekee ambaye nataka kuwa naye katika maisha yangu mimi Najua kwa wakati ule ilikuwa ni vigumu akasema Derek Nawali akamkatisha Derek sitaki tuzungumzie masuala masuala hayo Nimekuja kukuona nahitaji msaada Unisaidie hivyo stack kabisa hadi zote zile za mapenzi hapa. Akasema na wale. Uh, Nimekuelewa kwa samani. Akasema Delek na safari ikaendelea kimya kimya hadi walipofika katika makazi ya Delek. Nyumba hii yako? Akauliza na wale, ndio, ni nyumba yangu. Ongera sana, maisha yako yamebadilika sana siku hizi. Ah, samani, sikuwa nimekuelekeza kwamba nilikuwa nimekwisha acha kazi CIA kwa sasa hivi ni mlizi binafsi wa bilionea ambaye ndege iliyokuleta imetua katika uwanja wake. Ninalipwa mshahara mzuri sana na maisha yanakwenda vizuri. Karibu sana, karibu ndani Kuro. Akasema Derek kisha wakaingia ndani. Nisikie nyumbani, hapa ni nyumbani kwako pia eh. Akasema Derek, "Asante Derek." Akasema Nawari na kwenda katika fridge akajihudumia kinywaji. Derek haraka haraka akaenda jikoni akafanya maandalizi ya chakula. Nawali akiwa sofani alikuwa anatizama kifaa mithili ya simu ambacho kilikuwa kina ramani ya sehemu katika hiyo ramani. Ikawakata ya kijani hapo ndipo alipo Mateo Mulumbi ambaye alikuwa amevaa saa maalum iliyokuwa imeunganisha na kifaa kile cha kumuzisha na wali kuweza kujua mara alipo. Derek akaweka mezani chakula wakara na baada ya kula wakaenda sebleni. Kro ni muda sasa kuweza kunieleza kitu ulichokuja kukifanya hapa DC akasema Derek. Derek sote tumefanya kasi ya yeye lakini kuna mambo ambayo hatukuyafahamu. Kuna siri kubwa sana ambayo watu wachache tu ambao wanaifahamu hata rais wa nchi haijui. Kuna nini Kro? Akauliza Derek kwa wasiwasi kidogo. Kuna idara ndogo ndani ya CIA ambayo ni asiri sana, kubwa inaitwa G20. G20 ndio inaitwa hivyo kwa kuwa ina watu ishirini ndani yake na ndio maana wakaamua kujiita G20. Idara hii kazi yake kubwa ni kushirikiana na makundi ya gaidi katika kufanikisha mipango yenye mathali kwa Marekani, sehemu mbalimbali duniani. Akasema na wali na kumweleza kwa kina Derek kile ambacho kinafanywa na G20. Ani maajabu kro ndani ya CIA kuna watu ka, kuna, kuna kuna kitu kama hicho akauliza Derek. Ndio maana nikakwambia kwamba hichi ni kitu cha siri sana na Wamarekani wengi sana wajui chote kile kinachoendelea. Da. Akasema Derek na kutikisha kichwa kwa masikitiko makubwa sana. Na wali akaendelea kumweleza kuhusu kile kilichofanywa nchini Tanzania na G20 na Derek akaonekana kupandwa na hasira. Kile tu chokuwa na kishuhudia kinatokea Tanzania ilikuwa ni mipango ya nchi yetu akauliza Derek. Ni mipango ya kikundi kidogo. Wamarekani wajui chote kile. Akasema Nawari. Hii haikubariki hata kidogo. Yaani kusababisha machafuko na damu kumwagi kwa sababu ya kupata mafuta. Huni wizi. Na hakuna Marekani ambaye atakaye kubali kitu kama hichi. Nawari akaendelea kumweleza Derek kuhusiana na ule mpango wa kusambaza kirusi nchini Tanzania mpango ambao umeshindwa kufanikiwa. Akafungua masanduku mawili ambayo yalikuwa na kirusi ndani yake. Akamuonesha Derek akatetemeka sana. Endapo kirusi kingeweza kusambazwa nchini Tanzania kuna uwezekano mkubwa sana kingesambaa dunia nzima kwa ni hakina kinga na kingeweza kufika hata Marekani na kutuangamiza sisi wenyewe. Ndio kinadhani umeona unyama ambao unaofanywa na hichi kikundi kidogo kinachodai kinafanya iti hai wote kwa maslahi ya Marekani. Akasema na wali bado Delik alikuwa anatemeka kwa uoga. Delik nimekuja kukamaliza hichi kikundi. Akasema na wali. Kro, ni namna gani ambayo utaweza kupambana na watu hawa ambao wanaonekana kwamba wana nguvu kubwa sana kufanya chochote ndani na nje ya nchi? Akauliza Delik. Nawari akamuliza Delik namna mpango ulivyoandaliwa. Nataka kujua Delik kama uko na mimi katika jambo hili. Nahitaji sana msaada wako. Akasema Nawari. Bila kupepesa macho Delik akasema Nawari. Jibu nalifahamu. Siwezi kabisa kukuacha peke yako katika jambo kubwa kama hili. Tunataka kwa pamoja. Akasema Delik kisha wakaanza maandalizi. 
Sambili za usiku matayo akachukuliwa na gari marumu na kupelekwa katika nyumba fulani ambako ali karibisho sebleni baada ya nusu matayo akachukuliwa na kupelekwa katika chumba kimoja kilichokuwa na meza na viti viwili ilionekana ni marumu kwa ajili ya mazungumzo zikapita tena dakika tano mlango ukafunguliwa na walinzi wakaingia Arafu akafuata makamu wa rais Maki pila ambaye aliwataka walinzi wake wawape nafasi ya kuzungumza. Baada ya walinzi kutoka Matayo na Maki wakatazamana kwa muda alafu Maki akasema, "Abu Zarawe, karibu tena Marekani. Nimefurahi kukuona na tena ukiwa mzima kabisa." Akasema Maki pila. "Asante." Akajibu Matayo, "Pole pia kwa yote iliyokumbana nayo hadi kufika Iran. Najeri mambo mengi sana ndio pembeni na kujielekeza katika kile kitu cha msingi ambacho ni mission yako nchini Iran." Akasema Maki pila na Matayo akavuta pomzi ndefu. Nilezwa kila kitu na Habiba kuhusiana na, na mipango ya kuniua. Na kushukuru sana kwa kumjulisha Habiba mipango ya G20 na kuokoa maisha yangu. Kama sio yeye ningelikwisha uwawa kwa ni wale jamaa walikuwa wamejipanga vyema sana. Akasema Matayo na Maki akatabasamu. Ni kweli ya bu? Kulikuwa na mpango kuwa baada ya kugundua kwamba wewe si gaidi bali ni jasusi. Sikutaka uwawe wakati umekwisha fika nusu ya misheni yako hivyo nikawasaliti wenzangu ili tu wewe uwe hai na umalize misheni yako akasema Maki pila nashukuru sana akasema Matayo Abuzara kitu ambacho nilicho kifanya ni kitu kibaya sana na endapo kama nikijulikana nitauawa hivyo basi mara tu utakapokuwa umenikabidhi taarifa ya kile ulichokipata nchini Iran utaondoka kimya kimya hapa Marekani na kwenda sehemu yote unayotaka ukaanze maisha mapya nitakupatia kiasi kikubwa sana cha pesa kwa ajili ya kuwezesha kuishi maisha mapya sehemu ya mbali kabisa akasema Maki pila na Matayo akafungua mkobake na kutoa diski mweko akampatia mark ambaye alinuka akafungua mlango na kumtaka mmoja kati ya walinzi wake akamletea kompyuta yake garini kompyuta ilipokuwa imeletwa akaweka ile disk akakutana na picha na video mbalimbali ni nini iki akauliza hicho ni kinu cha nyukili ambacho nilipewa maelekezo ya kulipua lakini sikuna sababu ya kulipua video hizo ni kile ambacho kinaendelea ndani ya kinu hicho unaweza ukashuhudia we mwenyewe akasema matayo video hizi umezitoa wapi Nimezichukua mimi mwenyewe nimeingia katika kinu hicho na kupita kila sehemu nikachukua hizo video ili kuweza kuwathibitisha kwamba madai ya Iran kutengeneza silaha za nyuklia katika kinu hicho sio ya kweli kabisa. Akasema Matayo na Maki pila akabadili sura. Matayo hakumjali akatoa diski mweko nyingine akampatia Maki pila. Utabwe taratibu na kwa nafasi video hizo naomba uitizame hapa pia. Akasema Matayo na Maki akachomeka diski nyingine. Hiyo ina taarifa zote za kuhusiana na silaha za Iran. Akasema Matayo na Mark akapitia haraka haraka. Umwazi kuzipata taarifa, akauliza Mark huko sauti yake ikionekanika kuwa ya kitetemeshi. Mlinituma kazi na nimeifanya kazi nuko amenituma kama ninavyotaka wenyewe. Akasema Matayo alafu akatoa diski nyingine na kuinuka, akaenda katika kompyuta ya makamu wa rais, akachoma ile diski na kuweka nyingine na mara akaonekanika mtu mmoja amevimba uso wake. Naitwa General William kutoka jeshi la Marekani ambaye ni mkuu wa vikosi vya Marekani vilivyoko nchini Tanzania. Makipil akatetemeka na ugeuka kamtizama Matayo. Kitu gani hiki? Akauliza Mark. Endelea kutizama. Akasema Matayo na Mark akaendelea kuitazama ile video ambayo General William alielezea kila kitu alichokuwa amelekezwa kukifanya kuanzia kuratibu na kuchochea vurugu hadi mpango wa kusambaza kirusi. Makipil midomo ilikuwa inamtetemeka alitaka kusema kitu akashindwa. Mataka akatoa diski ile na kuweka nyingine ambayo ilimuonesha Asadi Ismaili akikiri kuhusika katika kuchochea vurugu nchini Tanzania kwa maelekezo ya G20 akaeleza kila kitu. Makipil akasema Matayo lakini kwa haraka Makipil akanyosha mkono wake akataka kubonyeza kitu kidogo kilichokuwa kipo chini ya meza ambacho kiwapa ishara walinzi wake ili waingie mle ndani mara moja lakini Matayo alikusha kuona kitendo hicho akamtandika ngumi nzito Mark akaanguka chini pamoja na kiti ambacho alikuwa amekalia. Hakuna chini zao kifanya kwa sasa hivi Makipil. Uongozi nao mimi. Na utafuata kile nitakachokuwa nikuelekeza. Nyanyuka akasema Matayo na Maki pila akanyanyuka akatoa kitamba na kujifuta damu ziko za natoka mdomo. Abu Zalawi unajidanganya kijana. Hautaweza kabisa kutoka salama ndani ya nyumba hii. Huu ni mwisho wako. Akasema Maki kwa hasira sana. Sikiliza Maki pila, wewe ni makamu wa rais wa Marekani na una uwezo wa kutoa maelekezo. Nikauawa lakini kabla hujafanya hivyo, naomba unisikilize. Sawa. Akasema Matayo na kutazamana na Mark aliyekuwa amefura kwa hasira. Siko peke yangu, naye fahamu isiri. Ina wenzangu wako hapa Marekani ambao kama hawana pata taarifa zote zile kutoka kwangu kwa muda ambao tulio upanga watajua kabisa kwamba nimeuawa hivyo wataanika mambo yote mnayofanya wewe na wenzako kwa Marekani na dunia nzima ili wafahamu uovu wenu mashetani wakubwa nyie 
Kama hiyo itoshi, kirusi ambacho mlikuwa mnataka kusambaza nchini Tanzania tayari kiko hapa Marekani. Na ikitokea tu nimeuawa, basi kitasambazwa hapa Marekani. Akasema matayo na maki pila ambaye alikuwa na hema haraka haraka akasema, "Nini ambacho nakitaka abuza rawe. Nataka umpigie simu David Walker, au kusaji 20 watt, mkutane mara ambako, waga mkutana kila siku." Hilo aliwezekana. Mimi makamu wa rais wa Marekani na siwezi kabisa usiku kwenda sehemu kama hizo, ni hatarishi sana. Kama umeweza kufika hapa basi unaweza kwenda sehemu yote ile muda wote ule akasema matayo. Abuzari hapa ni nyumbani kwangu. Nina ambacho nakitaka. Tafadhali Abuzari usifanye jambo hili liwe ni gumu kwa upande wako. Achana kabisa na hiyo mipango yako. Mimi nakupa fursa ya kuanza maisha mapya sehemu yote duniani na tutaku na tutakuwezesha kwa kila kitu. Tafadhali sana akasema Mark Pila. Mark chukua simu mpigie David Walker haraka sana. Nataka J20 watu wakusanyike ndani ya dakika 20 kutoka sasa hivi. Abuzari unajua katika matatizo makubwa sana. Hmm? Naomba kubali fursa niliyokupa uondoke usiku huu huu na ukaanze maisha yako mapya. Nimekuandalia masanduku sita yaliyojaa fedha ili ukaanze maisha mapya. Na kuomba, na kuomba kijana usiache fursa hapa ya kupita, akasema Mark Pela. Mark, unapiga simu upigi. Akauliza Matayo. Utanifanya nini kisema kwamba hapana? Utaniua? Akauliza Mark. Um, nina saa hapa mkononi, naendapo kama nikibonyeza kitu fake hapa. Nitawapa ishara wenzangu ambao watekeleza niliyokuambia kama tutayafanya. Usi utani Mark Pela. Una sekunde tano za kufanya maamuzi. Akasema Matayo akiwa ameishika saa yake akahesabu sekunde tano. Subiri. Akasema Mark Pela. Nini unataka kufanya abuza rawe? Akauliza Mark Pela. Fanya kile nilichokueleza Mark. Akafuka Matayo na Mark Pela akapiga simu kwa David Walk akamtaka awakusanye watu wote wa G20 katika ofisi yao ya siri. Wakati tukiwa tunawasubiri wenzako wakusanyike endelea kutazama video hii hapa. Akasema Matayo na kumwekea Mark Pila video ya Habiba Jawad akijieleza na kuzungumzia mambo mbalimbali ambayo amekuwa akiyafanya kwa kushirikiana na G20. Ilikuwa ni video ndefu na kabla haijamaliza kuitazama akapigiwa simu na David Walker ambaye alijulisha kwamba tayari walikuwa wamekusha kusanyika wanamsubiri. Matayo akiwa na makamu wa rais Mark Pila waliwasili katika nyumba ambayo G20 huitumia katika kama ofisi yao na mara nyingi ukutana hapo ndani ya nyumba hiyo Kulikuwa kuna ukumbi mzuri sana wa mikutano ambao huutumia kwa vikao vyao. Baada ya kushuka garini Mark akapokelewa na David Walker ambaye hakuweza kumtambua Matayo kwa namna jinsi alivyokuwa amejibadilisha. Mark alionekana kuwa na haraka sana wakaongozana kuelekea ndani na David akamzuia Matayo kuingia ndani ya ule ukumbi. Akizani kwamba ni mmoja kati ya walinzi wa makamu wa rais lakini Mark pira akamtaka amruhusu aingie ndani. Hapana Mark. Kabla David hajamaliza ndesi yake akajikuta kama mpigwa teka kaongea ndani. Walinzi wa makamu wa rais wakataka kumzibiti Matayo lakini Mark Pila akawataka wasifanye hivyo na Matayo akaingia ndani ya ule ukumbi na kufunga mlango. Bwana David Walk alikuwa amelala chini. Wenzake wakamuinua na kumkalisha kitini huku akigumia kwa maumivu makali sana ya mbavu. Matayo akabonyeza moja kati ya kidufe katika simu yake ambayo iliwapa Ishal akina Nawali kwamba pale alipo ndipo mahala ambapo kila kitu kitafanyika. Na wanadeliki wakiwa na kundi la watu 20 waliokuwa wamewakodisha kwa ajili ya kazi ile hawakuwa mbali kwani walikuwa wanamfuatilia Matayo na kwa kupitia kile kifaa ambacho alikuwa nacho na wale. Tusilizeni tafadhali. Nataka kila mmoja achukue nafasi yake. Akasema Matayo na sauti ile ikawashtua wale watu mle ndani hasa David Walk ambaye licha ya maumivu makali lakini akainua kichwa kumtazama mtu yule. Matayo akavua kofia na miwani alafu akavua zile ndevu bandia na taruki iliyotokea ndani ya ukumbi ule. Hailezi kabisa. Na mimi Abu Zarawi, naomba msishtuke. Akasema Matayo, bado watu hawakuamini kabisa kama walichokuwa nakiona mbele yao ilikuwa ni kitu cha kweli. Nafahamu amkutegemea kuniona tena hapa lakini atakayeweza kuiondoa roho yangu katika hii dunia. Ni Mungu pekee. Akasema Matayo. Dalimi mekusha nifahamu lakini rasmi najitambulisha kwenu kwa jina langu harisi. Ni Matayo Murumbi na si Abu Zarawi. Na kikubwa zaidi ni kwamba mimi si gaidi bali jasusi. Mlinituma nchini Iran lakini nikiwa kule mlituma watu kuniua na mpango huo haukufanikiwa. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu mwenzenu Mark aliwasaliti. Abu Zarawi akasema Mark kwa ukali sana. Tulia Mark pila. Akasema Matayo. Mark na Rais walitaka mission iendelee. Na wakanisaidia nilipomaliza mission yangu na leo hii niko mbele yenu kwa kuhitimisha uovu wenu. Kulipa damu ya wa Tanzania na wale wa sehemu nyingine duniani ambao wamepoteza maisha yao kwa sababu ya mipango yenu kwa kushirikiana na makundi ya gaini. Leo ni mwisho wenu. Akasema Matayo akainuka Donald Cooper 
na kumnyoshea Mateo Bastora. Kama ulishindwa kuuawa nchini Iran kwa sababu ya usaliti wa huyu Shetani Mark, basi umejileta we mwenyewe katika mdomo wa kifo. Akasema Donald na Mateo akacheka kidogo. Weka silaha yako chini Donald. Najua ni nyote hapa mna Bastora na mnaweza kuniua lakini hebu nipende dakika kumi tu nizungumze na ninyi. Akasema Mateo Donald, kaa chini tafadhali. Akasema Mark pila. Mark, ni wewe ambaye umesababisha hayo yote? Kwa nini sasa ukatusaliti wenzako? Akauliza kwa asili Donald Mark akawa kimya mata akachukua diski mweko akachomeka katika kompyuta iliunganishwa na projector katika runinga kubwa mtu mmoja akaonekana baada ya mtu yule kujitambulisha kwamba alikuwa njeri William Watt wakabaki midomo wazi walitazama video ile hadi ilipo kumalizika kisha akawekea video ya Asad Ismail na wakati wakiendelea kutazama saa yake ikatoa mlio mara tatu akaitizama mmefanya mambo mengi sana maovu sehemu mbalimbali duniani mmemwaga damu nyingi Akajamaza Mateo baada ya milio alisasi kusikika nje ya mlango wa kile chumba kisha mlango ukapigwa teke ukafunguka akaingia nawari akiwa na bunduki ambayo ilikuwa inafuka moshi. Matayo, Tumalize mambo haraka haraka imesikika milio alisasi kutoka kwa walinzi wa makamu wa rais hivyo. Askari wanaweza wakafika hapa muda wote ule. Nawali akamwambia Matayo, mara Matayo na Nawali akarukiwa na Delik akawangusha chini na ukasikika milio alisasi kutoka katika basura Donald akitaka kumua Matayo. Delik akageuka haraka na kumiminia risasi Donald, akaanguka na kufariki pale pale. Asante Delik, akasema Nawali. Haraka haraka wakaingia vijana wawili wakiwa na kamera, wakaunganisha na kompyuta, alafu wakawapa ishara kina Matayo kwamba kila kitu kiko tayari. Matayo akajitokeza mbele ya kamera na matangazo ya moja kwa moja yakaanza. Habari zenu Marekani. Suraisi ongeni kwenu. Natafuta kwa tuma za kulipa balozi wa Marekani jinda Dar es Salaam Tanzania. Na nifamu kwa jina la Abu Zalawi lakini hilo sio jina langu halisi. Jina langu halisi ni Mateo Murumbi na natokea Tanzania. Ndugu wa Marekani, nazungumza nanyi nikiwa niko hapo Washington DC Marekani na lengo la kuja mbele yenu usiku ni kueleza ukweli ambao nyinyi hamufahamu. Akasema Mateo na kugeuka. Ndani ya chumba hiki kuna watu wapatao ishirini wakiongoza na makamu wa rais wa Marekani Mark Pila. Hawa wote ni wafanyakazi wa shirika la ujasusi la Marekani. Ndani ya CIA kuna idara ndogo ya asili yenye watu ishirini inaojulikana kama G20 ambayo majukumu yake ni kushirikiana na magaidi katika kufanikisha mipango mbalimbali yenye masuala kwa Marekani akasema Matayo Taarifa za kupo kwa video ile ya moja kwa moja ya gaidi Abu Zalawi akizungumza ilisamba kwa haraka sana na watu wengi wakasimamisha shughuli zao kuitazama vituo mbalimbali vya runinga na vilikatisha matangazo yao na kuanza kurusha video ile runinga kubwa ambayo ilikuwa ipo katika majengo makubwa zote zikaunganishwa na matangazo yale na watu waliokuwa mabalabalani wakifuatilia kile ambacho kinaendelea. Rais wa Washington akamepumzika katika makazi yake ikulu alitaarifiwa kuhusu uwepo wa video ile. Akataka kuitazama lakini tayari sehemu kubwa ilikuwa imekushampita. Tukio la kulipuliwa kwa balozi wa Marekani ni tukio la kupangwa na Wamarekani wenyewe kupitia watu hawa walioma ndani ukiwa ni mpango wa kuniwezesha mimi kuingia nchini Iran. Akasema mataifa na kuelekeza kila kitu kuhusiana na mipango ile ya kumpeleka ila Rais William akampigia simu mkuu FBI na kumuuliza kuhusu hatua walizozichukua kufuatia matangazo yale ya moja kwa moja ya Gaid Abu Zarawi. Tayari mkishafahamu mahala matangazo haya yanapotokea na hivi sasa vikosi vinaelekea huko. Tayari helicopter zimekwisha izingira nyumba hiyo na kuzuia jaribu la magaidi yao kuweza kutoroka. Vikosi vitakapowasili vitafanya kila linalowezekana kuweza kumuokoa makamu wa rais na watu wengine wanaoshikiliwa mateka na huyu Gaid Abu Zarawi. Akasema mkuu FBI Izingreni nyumba hiyo lakini kusifanyike jaribio lolote la kutaka kuivamia nyumba hiyo hadi pale Abu Zarawi atakapomaliza kutoa maelekezo yake. Jambo jingine kwa namna yote ile Abu Zarawi hapaswi kuwawa. Tumieni mbinu za kumpata akiwa mzima. Akaelekeza Rais William. Wamarekani wanawake wa kufahamu ukweli kwa kile ambacho kinachoendelea katika nchi yao. Imekuwa vyema amejitokeza huyu Abu Zarawi na kuweka wazi kila kitu. Ni uovu mkubwa sana umefanyika kupitia kundi hili. Akawaza Rais William Washington Video ile ya Matayo haikusambaa tu Marekani bali pia vituo vingine vikubwa vya habari navyo vikarusha video hiyo na sehemu mbalimbali duniani wakifuatilia mubasha la kile ambacho kilikuwa kinaendelea kule Marekani. Taarifa za kuwepo kwa video hiyo zikamfikia rais wa Tanzania ambaye kwa haraka akatafuta channel ambayo ilikuwa ikirusha video ile alafu akampigia simu rubi na kumtaka aitafute channel ile aitazame. Taarifa zilisambaa kwa haraka sana. Wakati kijua kuna chomoza nchini Tanzania watu walikuta matangazo yale yakiendelea na kwa kuwa taarifa zilisambaa kwa kasi kubwa watu wengi waliweza kufuatilia japo walikuwa wamepitwa na mambo mengi ambayo walikuwa wamezungumza na Matayo Morumbi. 
Matayo akaendelea kutoa maelekezo yake akaletoa sanduku moja lenye kirusi akalifungua na kutoa chupa nyembamba yenye urefu mithili ya bomba la sindano. Humo ndani kuna kirusi ambacho kilitakiwa kusambazwa nchini Tanzania. Kirusi hiki kimetengenezwa hapa Marekani kwa lengo la kuenda kuangamiza Watanzania ili watakapoanza kuumwa na kufa kama ndege wa Marekani watume watu wao kwa lengo la kwenda kutoa msaada lakini Juma apazia ajenda yao kubwa ilikuwa ni kuchota madini ya Tanzania. Akaendelea kueleza matayo hadi alipomaliza maelekezo yake. Baada ya maelekezo yangu malefu, nataka mpate ushuhuda mwingine wa maovu ya watu hao. Akasema matayo na kuweka diski mweko katika kompyuta na kupitia projector watu wakaanza kumshuhudia General William akikili kila kitu alichokuwa akifanya nchini Tanzania. Baada ya maelezo General William matayo akaweka tena video ya Asad Ismail akikili kuhusika katika kuchochea vurugu na mauaji nchini Tanzania. Ndugu Marekani naamini kwa maelekezo haya marefu tayari umeshafahamu kile ambacho kinachoendelea katika nchi yenu. Hii ni siri kubwa ambayo msingiweza kuifahamu. Na leo nimeamua kuweka wazi kila kitu. Kwa mambo waliyofanya hawa jamaa wanastahili kumalizwa hapa hapa lakini mimi na wenzangu wote si makatili kama wao hivyo. Nitaviachia vyombo usika vitafanya kazi yake. Lengo langu lilikuwa ni kuwaeleza tu ukweli. Sasa najisalimisha kwa vyombo vya dola. Asanteni na usiku mwema. Akasema Matayo na kamera ikazimwa. Kwa takriban saa tatu Marekani ilisimama kufuatia Matayo kuviteka vyombo vyote vya habari kwa video yake ile ya moja kwa moja. Matayo, unataka kufanya nini? Mbona mipango yetu haikuwa kuacha hai hawa watu? Tulipanga tuamalize kwani wamekwishafanya uovu mkubwa sana. Asabiwe ni kuwao. Akasema nawali kwa ukali. Hapana nawali. Tukiwa hawa watu. Tutakuwa sawa na wao. Sisi wawaji na wale. Kitu kikubwa ni kwamba wa Marekani wameufamu kweli. Matayo akasema nawali. Nawali. Tumaliza kazi jisalimishe tu kwa vyombo vya dola, akasema Matayo. Matayo, tumezunguka na vyombo vya dola. Hatuwezi kutoka huko ndani salama. Tunajulikana kama tumemteka makamu wa rais, akasema Nawali. Nawali, nalulia tena kazi imekwisha. Akasema Matayo kwa ukari. Nawali akampa maelekezo deliki ya kuwataka watu wake wote waweke silaha chini na wasalimu amri. Wakati Matayo akijiandaa kujisalimisha rais William akampigia simu mkuu wa FBI akamweleza kwamba Anahitaji kuona na Matayo Murumbi usiku ule. Vile vile akaelekeza kwamba watu wote wa G20 wakamatwe usiku ule ule akiwemo makamu wa Rais Macky Pela. Matayo akafungua geti na kutoka nje akanyosha mikono juu akasalimu amli na wenzake pia wakafanya hivyo hivyo wakafungwa pingu na kuingizwa katika magari. Matayo akachukuliwa katika gari maalumu na kupelekwa ikulu kama Rais William alivyokuwa amelekeza. Abu Zara karibu sana ikuru. Mlazimika kutoa maelekezo uletwe hapa baada ya kufuatia maelekezo yako ambayo ulikuwa umeyatoa usiku. Akasema Rais William baada ya Matayo kufika ikulu. Kwanza na kupongeza kwa ujasiri wako na kupambana hadi hapo ulipofika. Ili sio jambo jepesi na joka kumepitia mengi sana magumu. Ndio mheshimiwa Rais alikuwa Rais pia. Akasema Matayo wakapita ukimya rafu Rais akasema, "Sikuwa nikifahamu kuhusu hiki kikundi cha G20 hadi hivi karibuni ambako Mark Pila aliamua kunieleza kuhusu uwepo wake." Ah akasema Rais William kwa masikitiko makubwa sana. Matayo sijui hata nataka kusema nini lakini kuna jambo moja tu ambalo nataka ulifahamu ni kwamba yote uliyoeleza ni ya kweli kabisa. Ni mambo mengi maovu yamefanywa na kikundi hiki na tayari na tayari nimeelekeza kwamba wote wakamatwe. Usiku wa leo ndio mwisho wa hichi kikundi kinachoita G20. Asante sana Abu Zarawe kwa kuanika ukweli huu kwa Marekani ili hatua stake zichukuliwe kwa usika. Abu Zarawe Nimeshoma maneno ya kusema lakini kuna mambo mawili ya muhimu sana. Akasema Rais William na kuvuta pumzi ndefu. Kwanza nataka kuhakikishia kwamba hautafunguliwa shtaka lolote hapa Marekani kwani haujahusika katika jambo lolote. Kila kitu kimefanywa na Marekani wenyewe na hata lile bomu lolipo balozi wetu limetoka Marekani. Tumelipo balozi wetu sisi wenyewe. Hii ni aibu kubwa sana. Abu Zarawe uwe na kosa au huna kosa mimi na kuachia uende zako. Nitatoa ndege ya kupeleka sehemu yoyote nataka kwenda. Asante sana mheshimiwa rais lakini uwezi ukaniachia mimi peke yangu. Kuna wengine ambao nilikuwa nao ambao nashikiliwa hivi sasa. Usijali wote wataachiwa huru. Akasema rais William. Jambo la pili ambalo wewe ni mtu wa kwanza kabisa kukwambia ni kwamba kesho nitarutubia taifa na nitatangaza kuachia ngazi. Nitajiuzuru nafasi yangu kwa na mimi pia nimeshiriki katika uovu huu mkubwa sana ambao uliofanyika. Kila mtu anastahili adhabu kwa nafasi yake. Mara tu baada ya kujiuzuru nafasi yangu, nitajikabidhi kwa vyombo usika kwa ajili ya hatua staiki kuanza kuchukuliwa na kwamba uondoke Marekani wakati bado nikiwa rais kwa ni baada mimi kuondoka na kuja utawala mpya unaweza kupata ugumu wa kuweza kuondoka hapa kwa ni umegusa masuala ya watu wengi sana swala hili litabeba watu wengi sana akasema rais William mwisho kabisa na kushauli endelea na moyo huyo wa kizalendo kwa nchi yako umeonesha mfano kwa vijana wa nchi za Kiafrika kupigania nchi yako 
Mungu akipenda yawezekana siku moja tukaonana tena. Akasema Rais William. Matayo alilengwa na machozi ya furaha kwa maneno yale ya Rais William akimshukuru na kumpatia zile rekodi zote alizokuwa nazo halafu Rais akapiga simu akaelekeza wale watu waliokamatwa pamoja na Matayo waachiwe huru. Matayo akapewa gari maalum na walinzi akaenda kukutana na akina Nawari wagumbatiana kwa furaha kubwa sana wakapongeza Nawari hatuna muda mrefu wa kuepo hapa tumekusha imaliza kazi yetu na rais ametoa muda wa sisi kuweza kuondoka haraka sana inawezekanavyo ametoa ndege kwa ajili ya kuweza kutusafirisha kwenda sehemu yote tutakayo akasema Matayo Matayo hatutaji ndege kwani ndege nilikuwa nimekuja nayo bado iko hapa hapa Marekani tutaitumia hiyo kuweza kuondoka nayo akasema Nawari wakaingia katika magari na kuelekea katika uwanja wa ndege ilikuwa ndege ya biba waliagana na deliki wakamshukuru kwa msaada wake mkubwa alafu kaingia ndege na baada ya muda ndege ikapaa baada ndege kukaa sawa matayo na nawali wakapongezana matayo tumefanya jambo kubwa sana tunastahili furaha lakini kuna jambo ambalo lilitokea ambalo ni huzuni kubwa sana jambo gani mama biba amefariki dunia akasema nawali ilimchukua matayo za dakika tano kutamka neno nawali tafadhali mbona naomba unaelezea ukweli si utani matayo mama biba amefariki dunia akasema nawali na kumueleza matayo kila kitu kilichotokea matayo akadondosha machozi mama biba Alistahili kushuhudia namna jinsi tulivyoweza kumaliza kikundi hichi cha G20. Na mimi niliogopa fedheha baada ya ukweli kujulikana. Ndio maana akarekodi maelekezo yale mapema kabisa akijua kabisa kwamba ana mpango wa kujua. Akasema Matayo. Hai julikani ni muda gani watu walipeana taarifa kwani kulipopambazuka tu watu walianza kumiminika katika ikulu ya Marekani na ilipofika saa mbili za asubuhi maelfu ya watu tayari walikuwa wamekusha kusanyika nje ya ikulu hiyo. Na wengi wakiwa na mabango ya kulaani kile ambacho nchi yao imekuwa kikifanya kupitia kikundi cha G20. Walitaka viongozi wao wakuu wawajibike ndani ya ikulu kulikuwa kuna heka heka kubwa. Toka usiku baada ya video ile ya Mateo Mulumbi kulikuwa kuna vikao mfululizo. Saa tatu za asubuhi Rais wa Marekani William Washington akajitokeza mbele ya waandishi wa habari waliokuwa wamekusanyika katika bustani ya ikulu. Yalikuwa ni matangazo ya moja kwa moja kutoka ikulu na watu wengi walikuwa nasubiri kusikia kauli ya Rais kufuatia kile kilichokuwa kimesemwa na Matayo Morumbi. Habari za asubuhi ndugu wa Marekani akaanza hotuba yake. Tukosikwa jana Marekani ya jalahala kufuatia maelekezo ya Kenya aliyokuwa ametolewa na Abu Zarawi ambaye tayari wengi tulikuwa tukimfahamu kama gaidi aliyekuwa amelipa balozi wetu kule nchini Tanzania. Toka alipotoa maelekezo yake kumekuwa kuna mjadala mkubwa sana watu wakijaribu kuchambua kile alichulisha kumeletwa na Abu Zarawi. Na wengine wakidili kabisa kutaka kukanusha au kupindisha ukweli wa kile alichokisema. Nimesema mbele yenu asubuhi hapa kuweka sawa jambo hili. Rais Lima kanyamaza kidogo na kuwatazama waandishi wa habari alafu akasema, "Yote alioeleza Abu Zara ujana ni ukweli mtupu." Aliweza na kwamba yote alioeleza Abu Zara ujana usiku ni ukweli mtupu na hakuna hata neno moja la uongo. Alilitamka hivyo, "Kusifanyike juhudi zote zile za kutaka kupindisha ukweli ili tu kuwasaidia watu walio kwa mhusika katika uharifu huu mkubwa sana." Likweli ndani ya CIA kumekuwa na kitengo cha sili chenye jina la G20 ambacho kazi yake kubwa ni kujenga mashirikiano na makundi mbalimbali ya kigaidi. Ni kikundi hichi ambacho kinaendeshwa kwa sili kubwa sana na wanaofahamu uwepo wake ni watu 20 tu na ndio maana wakajiita G20. Hii imekuwa ni sili kubwa na hata rais hatakiwi kuweza kufahamu uwepo wa kikundi hichi. Sina hakika sana kama marais wa Marekani waliopita wanafahamu kitu kama hiki lakini mimi nilipata bahati hivi karibuni ya kufahamu uwepo wa kikundi hicho ila sasa sikuweza kufanya chochote kile kwa kuhofia kuwawa. Nilikuwa muoga. Akanyamaza tena kidogo. Nilifahamu uwepo wa kundi hili wakati wakiwa na jana na mpango wa kuchochea machafuko nchini Tanzania na katika eneo zima Afrika Mashariki. Nilifahamishwa mpango huu na mimi nikaushiriki. Akanyamaza akameza mate na kwa mbali akalengwa na machozi. Watu wengi wameoa Afrika Mashariki hasa nchini Uganda na Tanzania kufuatia machafuko ya kidini yaliyokuwa ambayo. Na mimi pia nimeshiriki kwa lengo la kuweza kupata mafuta kutoka nchini Uganda. Nyote mlishuhudia damu nyingi ilivyokuwa inamwagika nchini Tanzania na Uganda lakini wakati mauaji yake yanafanyika na damu ikimwagika sisi tulikuwa tunaendelea tukufurahia neema ya mafuta. Meli zetu zikiwa zimepanga foleni katika bandari ya Tanga nchini Tanzania zikipakia tani na tani za mafuta. Huu ni ukatili mkubwa sana. Kama itoshi bado kulifanyika mpango wa kwenda kusambaza kirusi nchini Tanzania na mimi pia nikawa nimeshiriki katika mpango huo. Lengo kuu likiwa ni kuendelea kuchota rasilimali mbalimbali zilizoko nchini humo na hasa madini. Taki kurudia yale ambayo amesema na Abu Zarawe lakini nataka tu nifafanue na nyote msikie kutoka katika nyumba changu mwenyewe kwamba yote hayale yana ukweli. Pamoja nayo yote bado tulimtuma Abu Zarawe nchini Iran na katika mpango huo tukalipoa balozi wetu jinda Dar es Salaam. Abu Zarawe 
hausiki chochote katika shambulio lile yeye alitumika kuingiza gari lenye bomu katika ubalozi wetu gari lilobeba bomu ni gari la kwetu na hata bomu lilo lipo balozi wetu ni letu hivyo tumeua watu wetu sisi wenyewe ndugu zangu wa marekani kwa hiyo ndio waeleza na mengine mengi ambao sijaeleza si, si ninasimama mbele yenu kukili kwamba sisi viongozi wenu tumewaangusha tumetenda makosa makubwa sana jana usiku nilielekeza kwamba G20 wote wakiongozwa na makamu wa rais Mark Pila wakamatwe na mashtaka dhidi yao yaanze mara moja kwani ushahidi wa kutosha marendo yao upo pamoja na hatua hiyo ya kuwakamata viongozi wote wa G20 lakini zipo pia hatua nyingine ambazo nimezichukua katika sola hili kwanza kuna viongozi na watu kadhaa kutoka Afrika Mashariki ambao walishirikiana na G20 katika kuchochea vurugu ambao wamekuja kupatiwa hifadhi nchini Marekani. Mmoja wao ni aliyewahi kuwa rais wa Uganda Jenerali Akik Ndwamirama aliyependelea kukimbilia hapa nchini Marekani. Huyu amekuwa ni mmoja kati ya watu walio waasisi kwa kiasi kikubwa sana mpango huu wa kuchochea vurugu na kupata mafuta. Mbinu zote za machafuko yale yeye ndiye aliyekuwa mbuni. Wapo vile vile viongozi wengine wa dini na siasa kutoka nchini Tanzania na Uganda walio shiriki katika machafuko yale kisha wakakimbilia hapa Marekani na kupewa hifadhi wao na familia zao baada ya machafuko kuwa makubwa. Haoto amekamatwa na kurejeshwa makwao kujibu mashtaka watakayofunguliwa na nchi zao kwa kushiriki kuchochea vurugu zile. Ni aibu kwa viongozi kutoka bara la Afrika kuwa tayari kuwasaliti watu wao, kusaliti nchi zao na kuungana na mataifa makubwa katika kuchota rasilimali na wao wanafaidika kidogo. Na kili kwamba kumekuwa na wizi mkubwa wa rasilimali mbalimbali katika bara la Afrika unaofanywa na mataifa makubwa wakishirikiana na Waafrika wenyewe hasa viongozi na hivyo kulifanya bara la Afrika kuendelea kuwa maskini na wasi wa Afrika wawe na uzalendo na kuzipenda nchi zao na kuzipigania kama alivyofanya Abu Zarawi jambo la pili baada ya kukubali kwamba tumefanya uhalifu ilizimu kuweza kulipa fidia kwa nchi zilizowasilewa mafuta yote yaliyochukua kutoka Uganda tutayalipa pamoja na tathmini ya fidia zitakazokuwa zimewasilishwa kwetu kutoka kwa nchi husika. Mwisho kabisa kwa kuwa mimi ni sehemu ya uhalifu hapa, ninapaswa kuweza kuwajibika hivyo. Natangaza kwamba kuanzia sasa hivi nimejiuzuru nafasi yangu ya urais ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Siwezi kubaki bila kuwajibika hasa kwa haya madhambi makubwa sana ambayo tumeyafanya. Mungu ibariki Marekani. Rais Washington akamaliza hotuba yake na kurejea ndani huku nje ikulu watu wakiendelea kuongezeka. Dar es Salaam Tanzania Nchini Tanzania bado gumzo kubwa ilikuwa ni maelekezo ya Matayo Mulumbi na utuba aliyokuwa ametoa Rais William Washington akikubaliana na kile alichokisema Matayo kuanzia asubuhi siku ile kulikuwa na kamata kamata kubwa majina yote ya watu ambao walikuwa wameshiriki katika kuchochea vurugu za kidini zilizokuwa zimepelekea mamia ya watu kupoteza maisha ambayo majina yalikuwa yametajwa na Asadi Ismaili yalikabidhiwa kwa jeshi la polisi na msako mkubwa ukafanyika kwa kamata wote Hotuba ya Rais William ikawataja baadhi ya watu kutoka Afrika Mashariki hasa jenali Akiki wa Mirama ambaye aliwahi kuwa rais wa Uganda iliwashtua watu wengi sana wa Afrika Mashariki. Akutegemea kabisa kama jenali Akiki angeweza kuhusika katika machafuko yale. Saa mbili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki Rais wa Tanzania Dr. Fabian Kerelo alihutubia taifa. Katika hotuba yake aliwatangazia Watanzania kwamba hakuna tena vurugu zitakazo tokea kwa wachochezi wote wa vurugu zile wamekamatwa na wengine kuuawa. Aliwasisitiza Watanzania kuendelea kuishi kwa upendo kama ilivyokuwa wakiishi kabla ya kuchonganishwa ili wachukiane. Aliwataka kwa namna yote ili wasikubali kuchonganishwa tena na mtu yote na kupelekea kupigana wao kwa wao. Ilikuwa ni hotuba ndefu iliyobeba mambo mengi na kubwa likiwa ni amani, upendo na kuvumiliana hata pale panapokuwa pana tofauti za kiimani. Mwisho kabisa aliwaahidi Watanzania kulinda rasilimali za nchi kwa gharama zozote zile na kuwataka Watanzania wote kila mmoja awe mlinzi wa rasilimali hizo kwa faida yao na vizazi vijavyo. Mlajamaliza hotuba yake Rais Dr. Fabian akawaagia sifa tele matayo na wenzake ambao walipambana usiku na mchana kuhakikisha kwamba wanafahamu ukweli. Baada ya kumaliza hotuba yake simu zikaanza kuingia mfululizo katika simu ya Rais. Lakini hakutaka kupokea simu hata moja kwa wakati ule lakini alipoiona na simu ya Ruby akaipokea. Haro Ruby Akasema Dr. Fabian, mheshimiwa rais, nimekupigia kukupongeza kwa hotuba nzuri sana uliyoitoa. Akasema Rubia, asante sana Rubi. Utanisamea sikuweza kuwataja kwa majina lakini nimewashukuru nyote kwa ujumla wenu kwa kazi kubwa mliyofanya. Usijali mheshimiwa rais. Vipi kuhusu matemurumbi masuala naye? Ndio nimekuwa nikisema naye mara kwa mara leo yuko Riyadh au Darabia. Habiba Jawad amefariki dunia. Habiba amefariki dunia? Ndio amefariki dunia amejoka kujipiga risasi. 
lakini atarejea nyumbani akauliza Dr. Fabian. Bado hajaweka wazi lini atarejea nyumbani lakini akiwa tayari atatujulisha akasema Ruby. Sawa Ruby. Lazima tumpokee kwa shangwe shujaa wetu kwani amefanya mambo makubwa sana. Akasema Dr. Fabian na ukimya ukapita. Ruby, kama ukipata nafasi usiku wa leo tunaweza kuonana. Akauliza Dr. Fabian Ruby akafikiria kidogo na kusema, "Hakuna tatizo nitakuja." Akajibu Ruby ambaye alikuwa amejawa na furaha kubwa sana siku hii. Kwa sasa baada ya mambo yote kumalizika, ni wakati wa kumweleza Ruby ukweli. Ninampenda na nataka we mke wangu. Ana kila sifa ya kuwa mke. Yawezekana nikiwa naye ninaweza nikafikiria hata kuwania kipindi cha pili cha urais. Akawaza Dr. Fabian huko akitabasamu. Riyadhi Saudi Arabia Satatu za usiku matano na nawali waliwasili Riyadhi wakitokea nchini Marekani. Saidi Omar alikuwepo uwanjani kuwapokea kisha wakaelekea nyumbani. Watu walikuwa ni wengi na majonzi yalitawala. Baada ya matayo na nawali kuwasili nyumbani kwa Abiba vilio vikaanza upya. Na warakalia mno matayo akaenda kuungana na watu walikuwa wamekuja kwa fariji na wengine wakimpongeza kwa kile ambacho alichokuwa mkifanya tayari alikuwa ni mtu maarufu kufuatia kile alichokifanya nchini Marekani ambacho kitazamo karibia dunia nzima ilipofika saa saba za usiku matayo akaenda kupumzika katika nyumba yake akijiandaa na siku yake ya kesho ambapo Habiba angeweza kuzikwa imekuwa ni kama filamu isi ambayo imefika mwisho imepitia mengi sana katika sakata ile toka nilipoanza nafikiri nahitaji kuweza kuyatafakari tena maisha yangu Ngoja kwanza tumzike mama Habiba alafu nitajua ni cha kitafuata. Akawaza matayo na kulala. Dar es Salaam Tanzania Ruby aliwasili ikulu saa nne za usiku kama alivyo kama ombo na rais Dr. Fabian ambaye usiku alichangamka sana. Ruby karibu. Akasema Dr. Fabian ni kumkaribisha katika sebule sebule yake. Asante sana mheshimiwa rais. Akajibu Ruby kwa kitabasamu. Ruby kabla ya yote nataka kwanza tufungue champagne kusherekea ushindi mkubwa sana tuliopata. Akasema Dr. Fabian na kufungua shampeni wakaunganisha glasi. Baada ya mwongezi kidogo Dr. Fabian akasema, "Ruby, hii imekuwa ni vita ngumu lakini tumepigana na tumemaliza. Asante sana kwako na wenzako." Kwa sasa baada ya vita hii kumalizika, maisha lazima yaendelee. Nimekuita hapa usiku huu hapa sitaki tuzungumze kuhusu kazi kwa ni kila tunapokuwa tunakutana imekuwa ni mazungumzo ya kazi. Nataka usiku huu tuzungumze kuhusu maisha. Tusizame katika kazi na kusahau kwamba kuna muda na sisi pia tunahitaji kuwa na maisha ya kawaida tu kama wengine. Akasema Dr. Fabian, ni kweli kabisa mheshimiwa rais. Akajibu Ruby. Nini mipango yako hasa baada ya jambo hili kubwa kumalizika? Mheshimiwa rais kilichotokea kimenifundisha mambo mengi sana. Nimeingia katika kazi ya kuongoza idara nyetu kama SNSH bila hata kuwa na ujuzi mkubwa wa masuala ya ujasusi. Mimi ni mtaalamu wa kompyuta na kinachonisaidia ni uzoefu tu mdogo ndio kwa nao baada ya kuwa karibu na Matayo Mulumbi na kushiriki naye katika misheni mbalimbali. Kwa hiyo mheshimiwa rais nimeamua kwenda kusomea masuala ya ujasusi ni hivi kabisa. Akasema Ruby, Ruby, una uhakika unataka kwenda kusomea masuala ya ujasusi? Ndio mheshimiwa rais, nataka kusomea masuala ya ujasusi. Akasema Ruby. Ruby, naomba niwe mwazi kwako. Binafsi sitaki uendelee na kazi ya ujasusi. Nimeshuhudia ni kazi ambayo iliyojaa hatari sana. Kwa mtoto mzuri kama wewe haikufai kabisa. Ndio kutafutia nafasi nzuri zaidi kuliko hiyo. Akasema Dr. Fabian Mheshimiwa rais, ulinitoa ingereza nije nifanye kazi hii. Hivyo, nataka nikaisome ile. Nifanye kwa ufanisi. Hapana Ruby, sitaki kuenda kusoma masuala haya. Akasema Dr. Fabian, "Kwa nini mheshimiwa rais? Ruby, sisi ni watu wazima hivyo, sitaki kabisa kuzunguka zunguka kama wanaofanya vijana. Naomba niwe mkweli kwako. Nakupenda sana Ruby. Na lengo langu ni mimi na wewe tuwe na mahusiano na ikiwezekana tuishi pamoja." Akasema Dr. Fabian na Ruby akashtuka katabasa. "Mheshimiwa rais, nimeshukuru sana kwa kunieleza ukweli." Ile jambo ambalo siwezi kulitolea majibu ya haraka ambao nipe muda mheshimiwa rais nitafakali alafu nitakujibu akasema Ruby Ruby naomba ujipe muda kisha tunijibu na nitakubaliana na jibu lolote ile utakalo kunipatia lakini nadueleta na Ruby kwamba nakupenda na nakuhitaji mno katika maisha yangu baada ya kumpoteza Milen ni wewe ambaye Mungu amekuleta karibu yangu mimi akasema Dr. Fabian nimekusha kuelewa mheshimiwa rais hata usiofu akasema Ruby Walizungumza mambo mengi kuhusiana na maisha yao kisha wakaagana Arabia akaondoka. Riyadhi Saudi Arabia. Maisha ya Habiba Jawadi yalifanya jiji la Riyadhi lizizime. Umati mkubwa mno ulijitokeza kumsindikiza Habiba Jawadi katika safari yake ya mwisho. 
Sanaza asubuhi baada ya watu kuondoka matawi na nao wali wakaingia ndani ya chumba cha Habiba Jawadi. Na wali akafungua kasi kila Habiba ambako alikuta nyaraka ambazo Habiba aliziandaa zinazoonesha kwamba utajili wake wote anawaachia matayo na naware. Matayo, tumeachia utajiri mkubwa sana na Habiba. Nini mawazo yako? Akauliza Nawari. Na wale kitu kimoja ambacho ninachoweza kusema ni kwamba utajili huu wote na ukabidhi kwako. Hapana matayo mama Habiba ametukabidhi sote utajili huu wote. Nakubali lakini na mimi na ukabidhi wewe utajili huu. Kwa nini Matayo? Nahitaji kupotea. Nahitaji kwenda mahala mbali kabisa ambako nitapata muda wa kutafakari kuhusu maisha yangu. Na kwa sababu kabisa utaendelea kupitia. Nimepitia mambo mengi sana na wale. Vipi kuhusu Ruby? Nampenda Ruby lakini sina haki kama mimi. Ni mwanaume sahihi kwake. Maisha yangu yamekuwa namna hii. Na siwezi kumpatia furaha maisha anayohitaji. Inawezekana ndio maisha ambayo niliyopangia mimi na Mungu kuweza kuyaishi. Utazungumza naye na kumwambia kwamba ninampenda lakini aendelee na maisha yake tu na asinisubiri. Akasema Matayo wakaniana mazungumzo yao. Baada ya mwaka mmoja, watumiwa wote wa vurugu zilizopelekea umwagaji mkubwa wa damu Afrika Mashariki walikusha kuhukumiwa kuanzia miaka 30 hadi kifungo cha maisha gelezani. Amani ilitamalaki tena watu wakaendelea kuishi kama ndugu. Baada kujuzuru rais William Washington Marekani ilipata rais mpya ambaye alifanya mazungumzo na rais wa Iran na baada ya muda mrefu mwafaka kati ya mataifa haya mawili ukapatikana nchi ya Iran ikaondolewa vikwazo vya kiuchumi iliyokumewekewa. Baada ya kosa ufadhili wa fedha makundi mbalimbali ya gaidi yalizofika na mengine kufa kabisa. Idara ya siri ya usalama wa ndani wa nchi SNSA ilipata mkurugenzi mpya baada ya rubi na gosugosu kuacha kazi. Gosugosu akaendelea kusoma biashara za matayo. Tukio kubwa kabisa lilotokea baada ya mwaka mmoja ni ndoa ya Dr. Fabian Kerelo na Rubi ilikuwa ni sherehe kubwa iliyokuwa imetikisa jiji la Dar es Salaam. Rubi aliamua kufunga ndoa na Dr. Fabian baada ya kuhakikishiwa na nao alikwamba matayo amempa ruhusa ya kuendelea maisha yake. Watu wengi walijiuliza mahala alipo shujaa Matayo Mulumbi na wengi wakajiuliza kwa nini hakurejea nyumbani ili wampongeze baada ya jambo kubwa alikuwa amelifanya miezi 12 iliyopita. Mateo alifanya siri kubwa mara alipo. Hakutaka kujulikana alikuwa amekwenda wapi kwani alihitaji mapumziko marefu na kujitafakari kuhusu maisha yake. Tamati. Ndugu msikilizaji, niseme asante sana kwa kufuatilia mkasa huu mrefu kweli kweli siri ambao kilianzia mpango wa siri merani ya chuma na tukamaliza na jasusi gaidi. Tuna hakika utaendelea kutunga mkono katika kufuatilia simulizi zingine zijazo baada ya kumsikiliza Mateo Mulumbi katika simulizi kadhaa je umefahamu vizuri Mateo Mulumbi ni mtu wa namna gani kumfahamu vyema Matayo ni mtu wa namna gani usikose simulizi inayofuata iitwayo secondary yani scandal kashfa unaambiwa kwamba huko ndiko utakakomjua kiundani yani kindaki ndaki Mateo Mulumbi kwa liko jificha tunaenda kumfukunyua na anaanza kupiga misheni nyingine kabisa ni ipi hiyo tatembea naye na vurugu zake zote usikose skandali skendo kashfa tutakapa moja huko msikilizaji